கல்வி விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் நம்ம சந்திராயன் த்ரீ ஆதித்ய அல்வனோட சக்ஸஸை வந்துட்டு பார்த்தோம் உலக நாடுகளே வந்துட்டு இந்தியாவை திரும்பி பார்த்த தருணம்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட் மத்தியில் அதிக அளவில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் ஸோ இஸ்ரோவில் வந்துட்டு சேர்றதுக்கு என்ன படிக்கணும் எங்கே படிக்கணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் துறையில முன்னணி நாடுகளாக இருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா ரஷ்யா சீனா போன்ற நாடுகளே இன்னைக்கு அண்ணாந்து பார்க்கிற அளவுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ்ல இந்தியா வந்துட்டு வளர்ச்சி பெற்றிருக்குது குறிப்பா சொல்ல போனோம்னா மயில்சாமி அண்ணாதுரை சிவன் வீரமுத்துவேல் நிகர் சாஜி வனிதா முத்தையான்னு சொல்லிட்டு இஸ்ரோ படைக்கிற பல சாதனைகளுக்கு இன்றைக்கி தமிழர்கள் வந்துட்டு தலைமை வச்சுட்டு வராங்க இன்னும் சொல்ல போனால் என்னென்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருடங்களில் மிக பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சியை இந்த இஸ்ரோ வந்துட்டு விண்வெளி துறையில் அடையும் அப்படின்னு நிபுணர்கள்லாம் கணிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ இஸ்ரோ ரிலேட்டடான ஸ்டடிஸ் எடுத்து படித்தோம் அப்படின்னா அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்குன்னே சொல்லலாம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான கோர்ஸை எடுப்போம் படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் ஜாயின் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட மைண்ட் செட் வந்துட்டு இருக்குது பெட்ரோலோட மைண்ட் செட்டுமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து இருபது லட்சத்துக்குள்ளே செலவடித்து படிக்க வச்சிட்றாங்க படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போனால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த மைண்ட் செட் வந்துட்டு மாறணும் மாறி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான கோர்ஸஸ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படித்தாங்க அப்படின்னா அதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வேல்யூஸும் வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்லாம் இந்த இஸ்ட்ரோவில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஇ பிடெக் எம்இ எம்டெக் முடிச்சுட்டு இஸ்ட்ரோ நடத்துகிற எக்ஸாம்ஸை வந்துட்டு கிளியர் பண்ணி உள்ளுக்கு வந்துட்டு வருவாங்க அப்படி தான் இஸ்ட்ரோவில் இருக்கவங்க எல்லாமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய நடைமுறைகள் வந்துட்டு அங்கே மாறி இருக்குது அங்கே நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது இஸ்ட்ரோவில் ஸோ அது என்னென்னங்கிறத வந்துட்டு பார்க்கலாம் இஸ்ரோ இன்றைக்கி பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை உள்நாட்டிலே உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்துட்டு வளர்ச்சி பெற்றிருக்குது ஏவுகணை வாகன தொழில்நுட்பத்தோட வடிவமைப்பு மற்றும் அதோட மேம்பாட்டு பணிகளை ஒருங்கிணைக்கிற வகையில் திருவனந்தபுரத்தில் விக்ரம் சாராபாய் விண்வெளி மையம்னு ஒரு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா டேராடூனில் ஐஐஆர்எஸ் அப்படிங்கிற இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் செயல்பட்டு வருது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோ ப்ராப்பல்சன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது அதே போல் போபால்லேயும் கர்நாடக மாநில அசன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டி நிறுவனம்னு ஒன்று செயல்பட்டு வருது ஹைதராபாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ரிமோட் சென்சிங் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் வந்துட்டு இயங்கிட்டு வருது ஸோ இன்றைக்கி இஸ்ரோலேயே வந்துட்டு நிறைய இன்ஸ்டியூட்டும் நிறைய ஆராய்ச்சி மையங்கள் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இன்னைக்கு இதோட பவுண்டரிஸ் வந்துட்டு விரிவடைஞ்சிருக்கு விண்வெளி சார்ந்த படிப்புகள் வந்துட்டு நிறையவே இருக்குது ஐஐடி வந்துட்டு உருவாக்கப்படும் போதே ஐஐடி கான்பூர் வந்து அமெரிக்காவுடையும் ஐஐடி மும்பை வந்துட்டு ரஷ்யாவுடையும் ஐஐடி மெட்ராஸ் வந்துட்டு ஜெர்மனியுடையும் தான் வந்துட்டு இணைஞ்சி தொழில்நுட்ப படிப்புகளை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஐஐடிஸில் விண்வெளி சார்ந்த படிப்புகள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்லைட் சேஞ்சஸ்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் இதில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்குன்னா ஜேஇஇ அதாவது ஜாயின் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸோட மெயின் அண்ட் அட்வான்ஸை கிளியர் பண்ணி இந்த ஐஐடியில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணி இந்த கோர்சஸ் எடுத்து நம்ம படிக்கலாம் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூட் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இது ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டதோட நோக்கமே என்னென்னா தனித்துவமான விண்வெளித்துறை தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்குறதுக்காக தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடெக் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பிடெக் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்னு ரெண்டு கோர்ஸ் சொல்லித்தராங்க இது ரெண்டுமே ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் தான் ஸோ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் டிகிரி கோர்ஸுமே அங்கே இருக்கு அதாவது பிடெக் மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு கோர்ஸும் இருக்கு இது எத்தனை இயர் கோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுலேயுமே ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாங்க ஸோ இங்கே யூஜி கோர்சஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூவில் வந்துட்டு மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துருந்துருக்கணும் அது
பேரண்ட்ஸோட இன்கம் வந்துட்டு ஃபைவ் லேக்குக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா செமஸ்டர் ஃபீஸு இருபதாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸோட இன்கம் ஒன் லேக்குக்குள்ளே இருக்கவங்களுக்கும் எஸ்சி எஸ்டி பிரிவினர் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபீஸே கிடையாது ஒருவேளை யூஜி கோர்சஸில் உங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னா அதே இன்ஸ்டியூட்டில் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜிலே பிஜி கோர்சஸும் நிறைய இருக்குது அதை வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ அங்கே என்னென்ன மாதிரியான பிஜி கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Aerodynamics and Flight Mechanism, Quantum Technology, Structures and Design, Thermal and Propulsion, Control System, Digital Signal Processing, RF and Microwave Engineering, VLSI and Microsystems, Power Electronics, Material Science and Technology, Astronomy and Astrophysics, Earth System Sciences, Geo-Informatics, Machine Learning and Computing, ஆப்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் சாலிட் ஸ்டேட் டெக்னாலஜின்னு நிறைய பிஜி கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூஜி கோர்சஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா இந்த பிஜி கோர்சஸில் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பிஜி கோர்சஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சீட்ஸ் வந்துட்டு கம்மி தான் ஆனால் இதுக்கு அந்தளவுக்கு காம்படிஷன்ஸ் இருக்காது இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்குமே மொத்தமே பிஜி கோர்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி பேர் தான் அதே போல் யூஜியில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் தான் பாஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ மற்ற இப்போ இன்ஜினியரிங் டாக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் பாஸ் அவுட் ஆகி வராங்க ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான பேர் தான் பாஸ் அவுட் ஆகி வந்து வெளியே வராங்க ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பிஜி கோர்ஸ் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேட் எக்ஸாம்ஸை வந்துட்டு எழுதி பாஸ் ஆகிருந்துருக்கணும் அதாவது கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸை கிளியர் பண்ணால் தான் இங்கே வந்துட்டு பிஜி கோர்சஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் யூஜியில் நீங்கள் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மார்க் வச்சுருந்துருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த பிஜி கோர்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸ்ங்கிற கோர்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ இந்த கோர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜேஇஎஸ்டி அதாவது ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும் ஸோ அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா இந்த ஸ்டடீஸில் வந்துட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான அறிவிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதத்தில் தான் வெளியிடப்படும் அடுத்த ஆண்டுக்கான எக்ஸாம்ஸ் வந்துட்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வந்துட்டு நடக்குது ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் பிஇ படித்தவங்க கூட இதுக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்ளை பண்ணி இந்த கோர்ஸில் வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட்டில் என்னென்ன மாதிரியான கோர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதே போல் விண்வெளி சார்ந்த படிப்புகளை வழங்கக்கூடிய இஸ்ரோவோட இன்னொரு நிறுவனம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங் ஸோ இங்கேயுமே நிறைய ஸ்பேஸ் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள டேராடூனில் தான் இந்த இன்ஸ்டியூட் இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு ரிமோட் சென்சிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட லைஃப்பில் வந்துட்டு ஒன்னாவே இந்த ரிமோட் சென்சிங்கிறது மாறிடுச்சு காரை புக் செய்கிறதுல இருந்து காரை ட்ராக் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த ரிமோட் சென்சிங்கிறது பயன்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரஸ்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ரீஸை கவுண்ட் பண்ணணும் இல்லை அனிமல்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும்னா கூட ஈஸியாக இந்த ரிமோட் சென்சிங் மூலமாக நம்மளால் கணக்கு எடுக்க முடியும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் இதுக்கான ஸ்கோப் வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்குது இந்த இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்டெக் ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஜியாகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கேட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்கள் உள்ளுக்கு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பிஇ பிஎஸ்சி பிடெக் படித்தவங்க கூட இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணலாம் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய கோர்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா பிஜி டிப்ளமோ ரிமோட் சென்சிங் அண்ட் ஜியோகிரபிக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் பிஜி டிப்ளமோ ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் ஏர்த் அப்சர்வேஷன் போன்ற ஸ்டடீஸ்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே ஒன் இயர் கோர்ஸ் தான் ஜனவரியிலேருந்து மார்ச் வரைக்கும் இதுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபிசிக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸ் என்டமாலஜி ஆர்டிகல்ச்சர் படித்தவங்கெல்லாம் இந்த
சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் ஆன் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கிற ஸ்டடீஸ் கூட ஆன்லைன் மூலியமா இவங்க சொல்லி தந்துட்டு இருக்காங்க அதிவேகமா வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த துறையில இன்னும் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு ஏராளமான நிபுணர்கள் வந்துட்டு தேவை ஸோ அந்த அளவுக்கு இதுல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டு அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ விண்வெளி துறையை வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சேட்டலைட் மட்டும்தான் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது இதுல வந்துட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எதிர்காலத்துல பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையக்கூடிய இந்த துறையை நோக்கி மாணவர்களோட கவனம் வந்துட்டு திரும்பணும் நன்றி இது போன்ற தகவல்களுக்கு கல்வி விகடனை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்